Dobrodošli u Srpski svet, Dragoslava Bokana. Specijalno za vas, rešio sam da u tri specijala koji idu jedan za drugim, obradim pitanje tri poslednja veka od čijeg poznavanja će u mnogome zavisiti naša orijentacija sada i ovde. Tako da ću sada govoriti o 18. veku evropske civilizacije, sledeći put o 19. i onda u nekom trećem specijalu po redu ću tu malu trilogiju završiti pričom o za Srbe najstrašnijem 20. veku. Kada je reč o samom početku, naslovio sam 18. vek kao prekretnica u istoriji Evrope. Naime, tada dolazi do borbe ideja koje su proistekle iz ranijeg sukoba koji je bio drugačije zasnovan. Naime, reč je bilo o verskim ratovima koji su utihnuli iz 16. i 17. veka i u 18. veku se pretočili u poraz jedne od te dve strane, vidjet ćete koje, i u prelazak priče o borbi vera, o ratovima vera, u borbu ideja. Sa svim onim što će se kasnije preneti u 19. i dovršiti u 20. veku. Naime, od 1517. počinje zaista nova epoha razumevanja Boga i odnosa prema religiji, Tada je Martin Luther, do tada rimokatolički monah, zakucao svojih 95 teza. On je nakon toga i preveo Bibliju sa latinskog na nemački narodni jezik, naravno bez dozvole svojih pretpostavljenih iz Vatikana. I on je u stvari krenuo u krstaški rat protiv Evropa, prelesti rimokatoličke crkve, njene ekonomske, društvene i političke prevlasti i krize vere u crkvu kao poslednje odvajanje od glave i tela crkve već obavljene u sukobu Vatikana sa Carigradom i Jerusalima. Nakon Martina Lutera koji je bio veoma inspirativan i harizmatičan, genijalan pojedinac. Rimokatolici to tumače njegovom posednutošću zlim duhovima. On je nakon toga uveo i ženitbu sveštenika, odbacio svete tajne, poštovanje ikona, fresaka, svetih moštiju, sveo priču o veri na priču o teologiji i moralu, i uveo veru u svakodnevicu. A s druge strane izgubio taj već posustali dodir sa uzvišenim koji u Rimu katoličkoj crkvi nakon nekoliko vekova odvojenosti od pravoslavlja, od drugog Rima, od Carigrada i od Jerusalima je doveo do svi tih izobličenja u kojima je Rim katolička crkva postala pre svega politička i društvana institucija. Ona je tako i reagovala, pošto su Britanija, Severna Nemačka, Skandinavija i Holandija krenuli u taj protestantsko to odvajanje od juga Evrope, srednje i južne Evrope, a posebno zemalja Mediterana koje su ostale pretežno rimokatoličke. Znači, 
Katolička crkva će uskoro krenuti već polovinom veka tog protiv reformacije, kako se naslovio taj luteranski pokret, koji će kasnije biti poznat kao protestantizam. Sabor u Trentu, jezuiti društvo Isusovaca, verski ratovi u Nemačkoj i Francuskoj, najpoznatiji datum i događaj je 1572. godina i Vartolomejska noć, taj čuveni pokolj protestanata u Francuskoj. Vrhunac je u 30-godišnjem ratu u sledećem veku, sad već smo već u 17. veku, u tom brzom pregledu, iz 16. koji je od 1618. do 1648. godine, gde imamo sukob protestantskog saveza na jednoj strani i katoličke lige na drugoj. Sve se to završava jednim neverovatno važnim događajem koji bi i oni koji ne studiraju političke nauke i ne bave se istorijom trebali da znaju makar kao neku tačku oslonca i uporišta, To je Vestfalski mir iz 1648. godine, znači polovina 17. veka, koji je najavio početak moderne ere stvaranja nezavisnih nacionalnih država, koje do tada nisu postojale. Monarhije i imperije polako počinju da se povlače, a u prvi plan ulaze nacionalne države. Ta suverenost nacija država i pravo na samoopredeljenje, pravna međusobna jednakost država, nacija, obavezujući mirovni ugovori, to su sve stvari koje dan danas nosimo kao nasledđe ovog ugovora i njegovih posledica, princip ne mešanja unutrašnje stvari drugih država, suverenost i pravna jednakost njihova. Tu je kardinal Mazaren obavio veliki posao iznutra, boreći se, ne uspevajući previše, ali makar Rimokatolička crkva nije potpuno izgubila svoj dotadašnji utice, nego pokušava se prilagodi i na druge načine vodi svoju borbu u novim okolnostima. To je kraj prevlasti Svetog Rimskog carstva Nemačkog naroda. Stvaraju se nezavisne Holandija, Švajcarska i Švedska tim ugovorom. Dobijamo početak moderne diplomatije. Imamo tada ratove koji od sada nastupaju isključivo država protiv države, a ne protiv vere. I društveni elementi, oni odlaze u drugi plan pred državnim elementima, stvara se moć države i pojam države. I ta država i nacija se ujedinjuju i zajedno deluju od tada, znači od 1648. godine, Vespalskog mira pa nadalje. Pomenut ću vam interesantan detalj da i današnjih dana globalistički pravaci i intelektualci govore protiv vespalskog mira i protiv njegovih rezultata jer im ne odgovara. Oni bi voljeli sad da oni budu neka varijanta obnovljene rimokatoličke crkve samo bez vere i bez te crkvene ikonografije i da oni zastupaju neku vrstu globalističke imperije koje ne priznaje suverenost nacija država i Joško Fischer i Javier Solana su skorijih godina jasno i ošto kritikovali vesfalske principe, kako oni kažu. Posledice su bile neverovatno zanimljive. Moramo da pomenemo recimo da je u Nemačkoj tada stvoreno negde preko 360 nezavisnih država. A ako računamo i državice i vlastelinstva sa određenim oblikom autonomije, imamo spisak od čak 1800 nemačkih državica. Tako da se dolazi sad do jednog stvarno novog fenomena i kraj verskih ratova se stvarno preobražava u ratove nacije, ratove država, a nakon toga vidit ćemo uskoro i u ratove ideja u 18. vek. Dakle, iz verske epohe mi odjednom ulazimo u njenu suprotnost, u situaciju sveopšte kritike religije, i u obožavanje razuma, emancipaciju. Kad se kaže emancipacija, tu se misli na odvojenost od Boga. To je emancipacija od Boga, ne emancipacija pozitivna u nekom smeru, nego emancipacija negativna, koja odbacuje samu ideju Boga najčešće. Tu se razum se uzdiže na vrhovnu lestvicu, pouzdaje se u nauku, naučnici se nazivaju filozofima, filozofi naučnicima, Pojavljaju se teme od šireg društvenog značaja, širenje 
saznanja i uticaj na običaje, zakone i verovanja. U 18. veku imamo pravac, uslovno rečeno, slobodnog zidarstva ili ti masonerije i pravac neke vrste totalnog racionalizma. Naime, mnogi zaboravljaju da je 18. vek i vreme mističnog ateizma ili mističnog deizma, gde postoji ta ideja mistike, samo bez crkvene hierarhije i bez jasne ideje verskog boga, već je postavljen na vrh jednog elementa, tog mističnog masonskog elementa, se govori o velikom arhitektu i o tvorcu Vaseljene. Tako da je sa te strane broj mističnih intelektualaca veliki i oni svi završavaju u masonskoj organizaciji, a racionalni princip se kroz ateizam razvija u revolucionarnom smeru sve više i više ka upravcu Franske revolucije koja će kao tsunami dovršiti ovaj vek. Znači imamo jednu grupu intelektualaca koji odbacuju Boga i crkvu, ultimativno, a imamo neke druge koji odbacuju crkvu, ali ne odbacuju Boga. Već imaju neku ideju prirodne religije, kako oni to zovu, sa verskom tolerancijom. Inače, samo da vas upozorim, da kad vam neko govori o verskoj toleranciji, budite veoma oprezni, jer je prva definicija verske tolerancije slabljenje vere. To je kao, recimo, neka tolerancija u ljubavi, gde odjednom se gubi ta neposrednost, ta snaga uticaja i pretvara u neke dogovore. To na državnom nivou i možda ima smisla, ali u duhovnim stvarima i u stvarima duše potpuno se obriče čitava priča, tako da taj precenjeni pojam tolerancije postaje isto vrlo opasan kada se govori o verskoj toleranciji. Lične slobode i ljudska pojedinačna prava dolaze u prvi plan, a ne više verska, nacionalna, običajna prava kao do tada. Buržoazija ulazi u političku igru, počinje da vlada novcem i dobrom organizovanošću, preko radnika i seljaka u ime trećeg staleža, prvi i drugi stalež su naravno plemići i sveštenici visoki, treći stalež odjednom počinje se samo organizuje, da postaje sve jači i jači, da bi na kraju i osvojio skupštinu i Fransku državu, a preko toga i čitavu tu prosvetiteljsku Evropu. Prosvećena vladavina je protiv tradicije i nasadnog prava, nasuprot dogmi i svetih tajni, ikona moštiju i svega onoga što je ranije postojalo. To je vreme Baha, Viljema Blake'a, Edmunda Berka, Jamesa Cooka, Handla, Getea, Hume'a, Conta, velikog Lomonosova, Lujeva 14., 15. i 16., Haydna, Mozarta, pesnika Aleksandra Poupa, Rousseau'a, Voltaire'a, Lorenza Sterna, o čijoj sentimentalnosti fenomenal piše Elimir Zola u svojej knjizi o upotrebi imaginacije, Schiller, Scarlatti, Suvorov, Swift, Vivaldi, slikar Vato. Uz to se pojavljuju i piano, parna mašina, sekstant za plovidbu, čist čelik, fotosinteza, baloni sa toplim vazduhom, braće Mongolfije, i tada nauka, umetnost postaju dominantne i centri gravitacije koje više ne gledaju ni prema Vatikanu, ali ni u Vis. U srpskom slučaju u 18. veku imamo pre svega jednog od najvećih Srba svih vremena, to je Ruđer Bošković, sin Nikole Boškovića, koji je pisao onu prelepu knjigu o pravoslavnim manastirima u Dalmaciji, koji je kao primokatolički elitni intelektualac, preko Rimo katoličanstva, kasnije pripisivan Hrvatima. Tu su mitropoliti Pavle Nenadović, koji je uspostavio pravni poredak u našoj crkvi 18. veka. Tu je Arhimandrit Gerasim Zelić, onda Mojsije Putnik, Petar Cetinski, naravno, 
onda imamo odmah i Stefana Satimirovića, episkopa Bačkog Visariona Pavlovića, koji putuje u Rusiju, Hilandar i pokušava da obnovi onu staru, drevnu veru pravoslavnu. Onda imamo Zahari Orfelina, pesnika, bakropisca, teologa, koji je nova pojava na nebu naše na uspostavljene kulture više. To više nije samo tradicija, više nisu samo običaje, niti književnost. Sad imamo kulturu u punom smislu reči, sa svim manama i vrlinama kulture. Onda imamo Igumana Kovilskog, koji je Jovana Rajića, koji je završio Duhovnu akademiju u Kijevu i Moskvi, išao peške u Rusiju, učitelj bogoslovlja i branič pravoslavlja, kako su ga zvali, koji je napisao prvu istoriju Srba sa nečim što bi mogli da nazovemo naučnim aparatom. Onda nimalo slučajno ga nazivaju srpskim zlatoustom, borcem protiv unijaćenja, Mi tada imamo i pesmu Boj zmaja sa orlovima. Zmaj je naravno Turska, orlovi su Rusija i Austrija. Tu se pojavljuje i prvi srbin austrijski general, Mihajlo Baron Mikašinović od Zmijskog polja, inače ražolovan zbog ljubavi prema srpskom narodu, kao i mnogi drugi. To je već i vreme Ilije Birčanina i svih velikih prethodnika prvog srpskog ustanka, Hajdu Hercegovac Stanko Sočivica, koji je ratovan na mletačkoj teritoriji, onda Savola Dislavića Raguzinski, koji će posjeći veliku karijeru u Rusiji i zauzeti značajno mesto u njenoj istoriji. Imamo i ustanak u 18. veku Pere Segedinca, Imamo junake koji se opisuju i ponovo postaju heroji čak i našeg vremena kroz Srnjanskog koji o njima piše u Seobama. Imamo Gavrila Stefanovića Venslovića, možda najtalentovanijeg, najmističnijeg, najzagonetnijeg Srbina tog vremena, čiji su sabrani spisi ili izabrani spisi sačuvani izašli u redakciji Milorada Pavića i pod imenom Crni bivo u srcu, to govori o tim iskušenjima koje s ovom nosimo, on je bio propovednik, književnik, crtač i prevodilac, koji piše u duhu srednjovekovne proze, preko 20.000 stranice napisao, a njegovu tu srednjovekovnu, uslovno rečeno, prozu, mi je danas prihvatamo i razumevamo kao poeziju. Tako je to sve pisano sa tim, u tom biblijskom stilu. Onda, naravno, tu je i Simeon Piščević, onda, koji je general i pisac, je romonah Hristifor Žefarović, koji je napisao, to jest nacrtao i napisao knjigu Grbova s tematografiju, Emanuel Janković, prirodnjak i prevodilac, Jovan Muškatirović, se tu pojavljuje da bratstvo manastira Račan imalo beznačajno, Kiprijan i Jerotej Račani. Naravno, tu je i Aleksije Vezilić, klasicistički pesnik koji se zamonašio pred smrt u manastiru Rakovac, gde je posta arhimandrit, i ona neobična ličnost, Dositeja Bradovića, koji zaslužuje posebnu emisiju, upravo zbog toga što on pripada onima koja je sablaznila pogrešna vera, pravoslavlja naime u to vreme na Fruškoj gori u vreme njegovog dolaska u Hopovo bilo pod velikim uticem rimokatoličke vere, a preko Rusije koja je bila u bitnoj meri katolicizirana posljednje njeni zapadni krajevi i on se razočarao tragajući za svetotačkom atmosferom on je doživeo da ga iguman Hopova nagovara da napusti manastir da je on suviše pametan, inteligenta da bi tamo provodio vreme I to sablazni Dositeje, on odlazi iz manastira, ne napušta monaško ime Dositej, njegovo ime svetovno bilo je Dimitrije, nikada ne napušta ni mantiju, ni monaško ime 
i na sve moguće načine pokušava da u srpstvu pronađe ostatke onog oduševljenja svog koje je imao kada je otišao manastir kao 15-godišnji dečak i provodio tamo dane i noći bez prekida, ne izlazeći iz manastira po čitav dan čitajući žitija svetih i živeći vrlo slično onim monasima iz vremena Svetoga Save. Dosite je bio veoma talentovan, možda od Svetog Save nismo imali talentovanijeg intelektualca među monasima i među ljudima crkve, ali to sablažnjivanje njegovo ga je odvelo od toga da se izgubi taj tradicijski osjećaj za te glavne stubove pravoslavlja i za sve ono što bi trebalo da pomogne Srbima da se odupru napadima takozvanog prosvetiteljstva ateističkog koje nas je skoro satrlo i koliko smo u 19. veku bili uspešni u fizičkom oslobađanju Srbije od Turaka, toliko smo nažalost spadali na tom ispitu iznutra postajući vazali i sluge jednog duboko nepravoslavnog i antisvetosavskog pravca razumevanja sveta. Nažalost, Dositev Bradović označava jednog genijalnog propovednika upravo tog neba bez Boga. Nastalo u njegovom bogotražiteljstvu. Ono što se mora priznati to je da je do kraja života on tragao za Boga. Onim koga je izgubio tamo u Hopovu kad je odlazio, on je tragao za njim i bar koliko je našem ljudskom umu poznato, nije ga našao. Tako da je sa te strane čitava ova neobična grupa poznatih Srba, a tek ovi poznati evropljani, koje smo nabrali, oni označavaju samu suštinu 18. veka gledano kroz ličnosti. A kad gledamo kroz događaje, samo ćemo neke događaje istaći, Samim početom 18. veka kneževina Pruska postaje kraljevina, Petar Veliki osniva Sankt Peterburg, koji će biti i prestonica Rusije sve do 1918. godine. Škotski i engleski parlament se spajaju i praktično nastaje Velika Britanija. To je sve početak 18. veka, počinje epoha Fridriha Velikog, već na polovini 18. veka imamo Lisabonski zemljotres, nakon toga Imamo Katarinu Veliku, koja pune tri decenije i duže vlada Rusijom. Imamo rat za nezavisnost Sjenjavičke država od Engleske, ali on se produžava i u rat Amerikanaca i Indijanaca. U sre tog rata George Washington postaje predsednik Amerike. Prvo evropsko naselje u Australiji se formira 1788. Pre toga nije bilo evropskih urbanih naselja, to je Sidney. Od 1789. pa punu deceniju ide Francuska revolucija i pred sam kraj veka imamo događaje kada mladi general revolucionarni, Napoleon, u ime Francuske ukida Metačku republiku i njenu hiljadugodišnju nezavisnost, a nakon toga i godinu dana pred kraj veka on postaje i francuski diktator, što je i logični kraj svega onoga što je pokrenula revolucija. Između ovih desetak događaja koji su posebno važni za istoriju Evrope i njoj težećoj polovini sveta, ovde ću nešto reći o jednom od tih događaja koji ima višestruki značaj za čitavo evropsko društvo i na mnoge stvari je uticao, neke stvari nagovestio i mnogo čemu prethodio. To je čuveni zemljotres, veliki zemljotres u Lisabonu, koji se dogodio 1. novembra 1755. godine pre podne, sa požarima i tsunamijem posle toga. Portugalija je bila najbogatija kraljevina u Evropi, pre svega zbog brazilskog zlata, koja je u nevrotnim količinama prebacivano galijama do Portugalije i zbog afričkih dijamanata u tome. Tako da je taj zemljotres koji je počeo simbolično baš na praznik svih svetih i pobio mnoštvo ljudi, među kojima upravo veliki broj rimokatoličkih vernika, što je izvalo potpuni šok. 
preko 60.000 ljudi je stradalo. Nakon toga ste imali nekoliko velikih udara talasa od preko 20 metara, a opet nakon toga od sveća koje su popadale, koje su paljene u znak molitve Bogu i prilikom tih verskih procesija, one su popadale, zapalile grad i onda je grad puna tri dana goreo, potpuno izgubiši svoju fizionomiju i dopunjavajući broj žrtava i ogromne materijalne štete. Ispod temelja porušenih palata je virilo zlato i došlo je do opšte pljačke, odnošenja tog zlata i činilo se kao da nekakva apokalipsa, probna apokalipsa se dešava na tlu Portugalije. Sve je bilo toliko strašno da je portugalski kralj zajedno sa porodicom odmah krenuo što dalje od Lisabona u prirodu i nekoliko nedelja u strahu od črsti građevina i nastavka nesreće, oni su živali u šatorima tamo. Pukutine od po pet metara su bile u centru grada, sve se raspadalo kao da je bilo od kartona u tome. I naravno uništeni su i neki gradovi u Španiji i okolnim mestima, ali je Lisabon bio centar stradanja i kažu da se potres osetio sve do Finske. Grenlanda i Kariba. Talasi su išli do obale Brazila. Recimo, Kazanova u svojim memoarima beleži svoj šok zbog ovog potresa koji je osetio u Veneciji. Toliko daleko gde je bio zatučen. A o ovom potresu pišu mnogi. Od tog vremena, recimo Voltaire, pa do modernog doba kada Walter Benjamin piše 180 godina nakon toga, o toj apokalipsi u epohi nauke i razuma. Tada je došlo do novih obračuna. Jezuiti su optužili vlast za korupciju, a premijer Marke Špombal, koji je bio moćniji od kralja, proterao je jezuite iz Portugalije. Volter je tvrdio da je ovaj zemljotres dokaz da ne postoji Bog, niti da postoji njegova volja, u nekoliko svojih spisa, od kojih je najpoznatiji naravno Kandid, napisan 1759. godine, i to je delo koje odbacuje veru u Boga i odbacuje Leibnicov optimizam i stvara jednu drugu pretpostavku života, koja će u sledeće tri decenije korak po korak dovesti do buduće revolucije. Voltaire nas uči da moramo negovati samo svoj vrt. Bez Boga, bez ljudi, bez ljubavi prema čovečanstvu, bez veza sa prošlošću, nego zavučeni u sebe moramo negovati samo svoj vrt, kako on kaže u čuvenoj rečenici. On tu prikazuje u kandidu ironičan pristup zlu u svetu i prirodne katastrofe tumači kao dokaze protiv postojanja Boga. To je kraj evropskog optimizma i priprema revolucije. To je inače filozofska priča, bila je bestseller, izašla je u četiri mesta istovremeno, Kandid je izašao i u Ženevi, Amsterdam, u Parizu i Londonu. To je pravi pikarski roman, avanturistički, koji nas podsjeća danas, on nas podsjeća na španske serije. Sa zlim bugarima, seksualnim životom velikog inkvizitora, učiteljem, filozofom koji je zaljubljen u prostitutku sa kojom deli sifilis, pojavljuje se i okrutni mornar, starica koja je čerka pape Urbana X, silovana od afričkih gusara, onda gladni janjičari koji seku ženske zadnjice i jedu ih tokom ruske opsade Azova, gole žene i majmuni, njihovi ljubavnici koji ih grizu, pojavljuje se i čuveni Eldorado, 
utopijski, to je jedini prostor u tom, u toj povesti u kome život nije besmislen, apsurdan, pun zla i besmisla, gde su ulice popločene dragim kamenjem, nema sveštenika, a sve kraljeve šale su smešne, kako to kaže Voltaire, stotine crvenih ovaca, luta stranicama, onda se pojavljuje engleski admiral, koga streljaju jer nije pobio dovoljno neprijatelja, venecijanska trpeza sa šest svrgnutih kraljeva, ruski, otomanski, engleski, poljski, derviš filozof koji ljude opisuje kao mišave na brodu što plovi, turčin mudrac koji je slobodan od tri velika zla koje naglašava kao najveći neprijatelja čoveka, to su dosada, siromaštvo i greh, sve to da zabavi mali broj duhovitih ljudi kroz ismevanje svih vlada u Evropi, a posebno i jezuita. Dakle, imate potiranje optimizma i vere u Boga, imate marionetske likove i ruganje veri u budućnost, veri u smisao trpljenja, veri u trpljenje života kroz veru gospoda, tvorca, sve to podsjeća na Bokačovu kulu iz Dekamerona i onaj Volterov vrt koji se stalno pominje. To je inače najbrže prodavana knjiga svog doba. Zabranjena je bila u Americi sve do augusta 1929. godine. Uticala je na Semjola Beketa, na Selina, na Pinčona, na Hakslija, Orvela, Zamjatina, Vonegata. Zatvara se krug. Stvara se, znači, jedna distopijska literatura u kojoj se umesto smisla objašnjava nepopravljivi besmisao jednog sveta koji mora da prestane da postoji. I sad, tu naravno uz Voltera odmah imamo i tu grupu enciklopedista Denis Diderot, D'Alembert, Rousseau, oni pišu skoro 70.000 članaka, polovina je nepotpisanih, tu je Montesquieu. Rousseau promoviše ideju vraćanja prirodi, slobodi i jednakosti, govori o važnosti vaspitanja, kako ga on tumači, o društvenom ugovoru, on piše najviše muzičke teme u enciklopediji i slavi primitivnog čoveka, to slobodno i srećno doba. On govori o jednakosti, govori o varvarskom kao superiornom nad civilizacijskim, govori o ličnom odnosu sa Bogom preko savesti, znači to je put ka napuštanju Boga, još uvek se Bog pominje, ali sada ovog puta samo kroz lični odnos intelektualca i mi ovde imamo prirodnu religiju, traganje za Bogom kroz svoje lično osjećanje i lični dialog, unutrašnji monolog sa Bogom protiv religije otkrivenja. Znači, protiv one religije koja je objavljena i preko evanđelista i nosi svoju poruku u Novom Zavetu i kroz crkvu. Znači, protiv blagodati, protiv ideje prvorodnog greha. Međutim, za razliku od tih pomodnih stvari koje će biti zadržane i proslavljene i u tom vremenu i dugo nakon toga, on, recimo, devojčicama namenjuje potpuno religiozno vaspitanje, da govori o autoritetu muža i govori o tome da devojke treba da budu vaspitane za domaćinstvo i porodicu. Tako da je, sa te strane imamo jednu polovinu Rusovog tumačenja koji ide ka odricanju od crkve, a druga polovina je zadržavanje u jednom patriarchalnom svetu, ali ne samo to. Mi znamo da su i Rousseau i Voltaire bili voljeni i slavljeni u tadašnjoj Evropi, posebno od najelitnijih krugova, tako da su ogroman novac, palate, ušteđevine imali kod sebe i to je bio razlog da se ta 
njihova borba protiv društva ipak zadrži na crkvi. Jer dvorovi Evrope su bili kritični prema crkvi, ali ne je bili baš previše raspoloženi da neko odbacuje sve ono što se tamo događa i da oštricu svoje kritike usmeri i protiv njih. Nimalo slučajno, Volter je recimo hvalio britansku monarhiju, jer je od njih dobijao podršku u rušanju francuske monarhije i bio pravi salonski revolucionar koji je na sve moguće načine pokušavao da živi od svog pisanja i da on stvori neku zamenu za crkvu koja će osvojiti srca i umove tadašnje elite. On je pisao sa čak 178 pseudonima, a u svom filozofskom rečniku, koji je možda ostao kao najpoznatije Volterovo pojedinačno delo, on govori protiv svih institucija islama, judaizma, rimokatoličke crkve. Tako da je to ta priprema, enciklopedijska priprema, je pokušaj stvaranja modela idealne zemlje pred svoju propast, u kojoj se Francuska kao revolucionarni univerzum polako približava idealu vlasti građana, rušenja monarhije i potpunog uništavanja uticaja rimokatoličke crkve. To utiče naravno i na Nemačku. S jedne strane, Nemačka država se čuva od toga, diže gard i branje, s druge strane, Nemački romantičari od toga pokušavaju da naprave prostor za veličanje svoje narodne književnosti i za naravno daljni otpor rimokatoličkoj crkvi. To su sve trenuci koji nas približavaju najvažnijem događaju 18. veka, to je Franska revolucija. Deset godina Franske revolucije bi ipak sažali samo ono najvažnije, jer je njena suština odbacivanje Boga u bilo kom obliku, ismevanje božanskog tvorca, veličanje čoveka, i pravljanje novog početka koji odbacuje sve ono prethodno u francuskoj istoriji, evropskoj istoriji i hrišćanskoj istoriji. Tako da nimalo slučajno revolucionari uvode prostitutku, neki kažu balerinu, malo blaži, koja igra boginju razuma. On je uvode prvo u parlament, a onda je odatle odvode u Notre Dame, gde je golu položu na oltar uz javno spaljivanje Biblije. Svara se religija ateizma, August Kont pravi svoj kalendar sa novim svetiteljima, gde unosi, recimo, velike izumitelje poput Njutna i sebe samog. Oni to zovu bogosluženje slobodi i razumu. Na ulozima u groblje piše smrt je samo večni san. Dešava se najrazličitija vrsta obesvećenja i desakralizacije. Pošto se religija smatra opimom za narod, hulom i svetogrđem. 22. september 1792. godine, znači u sred revolucije, počinje nova istorija, kako oni kažu, dan prvi i ukidanje monarhije i pogubljenje vladara predstavlja kraj svega onoga što će potpisati zakonodavna skupština odlukom da Bog ne postoji. Kraljevsko groblje Saint-Denis je raskopano i uništeno i vidljivo je pokazano i kroz bludnicu prostitutku i kroz paljivanje jevanđelja i kroz rušenje grobalja i kroz odluku da Bog ne postoji da je podvučena crta i da se više ni na koji način ne može doći do nekog dialoga sa ljudima koji veruju Boga u tradiciju 
Stotine hiljade ljudi su pobijeni zato što nisu želeli da napuste svoju hrićansku veru, posebno u oblasti Vandeje, što je kasnije izrodilo mnogim knjigama, hronikama, romanima koji obrađuju tu ogromnu surovost revolucionara, koji su tu surovost samo umnožavali i onda proždirali jedni druge. Tamo bi jedan talas teora revolucionarog naišao, pa bi za njim naišao drugi talas, pa treći, pa četvrti, i tako bi se oni jedan za drugim uništavali. U sred svega toga potrebno je vidjeti gde je druga strana te bitke. Gde je ono što će sa sobom u 19. vek poneti neke druge impulse, dati neke druge lekove protiv ovih duhovnih bolesti i naći i otvoriti neku novu nadu i na zapadu i na istoku. Prvo ćemo pomenuti ličnost koja dominira evropskom idejom tradicije, to je Haman, on je antiprosvetitelj i u tom intelektualnom okviru, naravno, zvali su ga mag sa severa. Mag sa severa ne u smislu čarobnjaka, već u smislu četvrtog maga, u zonu trojicu koji su doneli darove prilikom Hristovog rođenja, četvrti mudrac. On je namerno marginalizovan, danas se redko pominje, imao je podjednak značaj kao i Kant, njegov savremenik i najveći protivnik u tom vremenu. On je bio učitelj i čovek vere. Srećom ga pominju neki od važnih intelektualaca koji pručavaju to vreme, pa eto, preko njih je došao i do nas, pre svega Isaija Berlin, koji ga kritikuje, ali ga neprestano pominje u knjigama i daje mu veliki odgovarajući značaj. Kod nas o njemu piše, prevodi ga i piše Dejan Dionisi Nikolić u svoje četiri ogleda o hrićanskom liberalizmu, gde je jedan deo posvećen upravo Hamanu. On je inače otac nemačkog naroda, kako ga nazivaju, nimalo slučajno, jer je on bio duhovni učitelj Šturm und Drang pokreta, ali i Getea, Herdera i Jakobija, znači najvećih, sigurno najvećih nemačkih intelektualaca sledeće generacije. Znači, kao što je u prethodnom veku Pascal bio protivnik Dekarta, boreći se protiv njegovog sumornog, racionalnog ateizma, tako isto je u 18. veku je Haman bio protiv Kanta i Spinoze, da bi u sledećem 19. veku u tom nizu protivnika tog bogoboračkog ateizma isticao se Kierkegaard, naravno, koji je bio protiv Hegela u 19. veku, a Kada je govoreno o prosvetiteljima i o tom prosvećenju i toj svetlosti bez Boga, tu je Haman bio vrlo oštar i precizan. On je govorio o svetlosti Lucifera i to je nazivao Tama u podne. To i tako prosvetiteljstvo, on govori da Kant vrši apologiju palog Adamovog razuma, On govori o kritici čistog uma, nezavisnog od Boga, još od trenutka kada je u rukopisu čitao to delo Kantovo. On, za razliku od nas, iz ovog vremena nema nikakvu fascinaciju ni sa kim i ni sa čim, sem naravno kada je reč o Bogu. I on brani Boga kao vitez koji ne razmišlja o snazi protivnika, već o važnosti onoga što brani. Haman je upravo zbog toga uticao da mnogi intelektualci u Nemačkoj izbegnu tu sablazan i to iskušenje. I on je pripremio teren za jednu potpuno drugu pojavu s kojom bi završio ovaj kratak pregled i prelet kroz 18. vek, a to je Pajsije Veličkovski. Jedan pravoslavni intelektualac koji drži do sebe ne bi smeo da ne poznaje delo pomenutog duhovnika. Naime, Pajsi Veličkovski je bio monah na raznim mestima, putao od manastera do manastera, skupljao znanja, osjećao duh vremena, borio se protiv ateizma i maloverja. Najviše vremena je proveo u Zakarpatiju i on je uveo principe antiprosvetiteljstva u duhovnim okvirima. 
Šta je on uradio u stvari? On je dao da se prevede ta najvažnija i najveća i najznačajnija hrišćanska knjiga ikad napisana, dakle od Evanđelja pa na ovamo. To je to dobrto ljublje, to je taj višetomni zbir saveta, pouka i izreka najvećih hrišćanskih mislaca i intelektualaca iz prvih vekova crkve. I on je u tom zbiru svetih otaca dao da se prevede sa grčkog, da se prevede na tadašnji crkveno-slovenski jezik i da se približi ruskim vernicima i posebno ljudima ruske crkve, da se približi taj izvor hrišćanske vere, ta obrazloženja dogme, postojanja Boga, morala, ljubavi prema bližnjem, načina molitve, značaja hrišćanskog života, važnosti mučeništva, brige za spasenje, sve to što su osnovne teme, on je napravio dakle neku vrstu antiprosvetiteljske enciklopedije, koje bi mogli da nazovemo pravilnije N Hristopedija, pošto je u Hristu pisana, a ne u tom ciklizmu ponavljanja podataka, i ta njegova antienciklopedija antiprosvetiteljstva u stvari stvara učenike koji će razviti sve ono što ćemo kasnije proučavati kao rusku ideju. Dakle, on rađa optinu pustinju i duhovnost optine pustinje, a za koju znamo da će ona uticati i na Ljeontijeva i na mnoge druge pisce, a ponajviše na Dostojevskog. Tako da sve ono što smo kasnije u tokom 19. veka učili i dobijali kao odgovor na zapadno bogoboračko raspoloženje, a sa ruske strane nastalo je isključivo kao posledica ovog podviga, tog prevoda gde je Pajsije Veličkovski doveo preko 50 najstručnijih prevodilaca monaha, koji su svi zajedno radili upravo slično franckim enciklopedistima, ali iz potpuno drugih namera i sa drugim rezultatima, i prevodili su sve te bezbrojne spise na crkveno slovenski jezik, da bi nakon toga to bilo uskoro prevedeno i na ruski jezik. Tako da to dobro to ljublje, taj spoj mudrosti i dobrote istine i vere, koji je izložen rečima najboljih među najboljima, onih koji su bili i teolozi i svetitelji u isto vreme, osavremenjeno u duhu tadašnjeg vremena, kroz izabrani jezik i fantastične prevode, to je u stvari otvorilo novo poglavlje ruske kulture, ali isto vremeno i pravoslavnog otpora tom sekularnom ateističkom prosvetiteljstvu. To je u stvari početak onog otpora koji će se u sledećem veku tako veličanstveno pokazati i kroz umetnost, i kroz svetiteljstvo, i kroz izgradnju unutrašnje crkve paralelno sa obnavljanjem crkvenog života, i kroz čudotvorne ikone, ojačanje vere, značaj bogorodice, poznavanje Hrista i dela apostolskih, Znači, sve ono što će u 19. veku uhvatiti Rusiju i pomoći da se oslobodi ludačke košulje francuskog uticaja i dvorskih snobova, sve ono što je imalo šansu da spasi rusko carstvo, ruski narod i rusku državu od propasti i da spreči ponavljanje franske revolucije u nekom kasnijem vremenu, sve to je stvoreno u tim zakarpatskim državima manastirima u kojima je jedna velika armija prevodilaca iz dana u dan prebacivala kroz vreme i jezik one reči povuke koje sve to kroz sve te velike ruse 19. veka došle i do nas danas.
Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otačbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.